，告别了满洲里，我们前往下一站。今天第一站来到了呼伦湖，被称为北方第一湖，面积非常大。呼伦贝尔有两个湖，两个大湖，一个是呼伦湖，一个是贝尔湖，啊，加起来就是呼伦贝尔。呼伦贝尔就是这么来的。今天天气不太好，又是阴天。如果是蓝天白云，这个湖应该非常漂亮。沿着湖边可以走一走。这个感觉其实有点像新疆的赛里木。离开了呼伦湖，继续前行，又看到大片大片的牧场。这里面的牛啊、羊啊，真是挺好的，牛羊肉也好吃。路过了一个马场，进去看一看。骑马，挑一匹马。来挑一匹我的宝马，谁跟我走？哎呦，真马真漂亮哎，好漂亮啊！我就要你了，跟我走。不过这边的马不让自己跑，要由师傅带着。所以最后没有去骑。我们准备找一个蒙古部落、蒙古包去住。来到了我们的蒙古包部落，非常现代的蒙古包。哎，跟着我来看一看。这是一个星空蒙古包。前面是透明的，这个蒙古包很大。来参观一下内部，这个蒙古包单独的卫生间，这个太难得了啊，跟标准间差不多。卫生间，这个是透明的，可以看到外面，晚上可以看星空，白天可以看日出。这是部落的外面，很全。餐厅很大。我们今天晚上要去参加一个晚宴，这个晚宴的名字叫炸马宴，是蒙古的宫廷晚宴，必须着礼服，还是非常有意思的。这是迎宾的美女，这里面的宴会厅非常大，非常隆重的仪式。炸马宴一共有三十二道晚餐，同时有优美的歌舞为大家助兴，还有很多蒙古特有的仪式，一起欣赏欣赏他们的表演。
所有的客人都穿着蒙古的宫廷礼服，欣赏着表演，感觉像是《甄嬛传》的电视剧的感觉。这个炸马宴，如果单独去购买这个晚宴的门票和餐费，还是挺贵的，三百多。但是我们是一个打包价，所以我也不知道多少钱，非常便宜可能。但吃的确实也不错。光是烤羊烤肉，有特别多的好吃的小吃。像我这种不爱吃烤肉的，都非常喜欢吃。蒙古族也真是能歌善舞啊，男的能唱，女的能跳。晚宴和歌舞持续了一个半小时，真是非常丰盛。很喜欢这个晚宴，大家可以到草原上体验一下啊，炸马宴。看看这吃的残羹剩炙，确实好吃。还是挺建议大家来参加这种炸马宴、晚宴的，非常享受。晚宴结束，天已经快黑了，正好看一看夜景，多漂亮的晚霞呀！晚霞下面的蒙古包，站在蒙古包前。非常美的一幅画今天太享受了，请继续关注我接下来的行程。昨晚住在了市委，这是一个中俄边境的小镇，非常喜欢。一大早继续出发，我们今天走的都是中俄边境的卡线，在这条线上走要把手机调到飞行模式。因为如果一旦不小心，就可能变成了绿码就变了啊！因为有时候可能会变成对方的信号。今天的天气不太好。这个就是中俄的界河——额尔古纳河，对面就是俄罗斯。显然，我们这边的居民更多一些，村庄更多一些。我们今天要一直沿着这个边界走到满洲里，路边草地的小花儿。那边好像是在烧荒，应该像是种庄稼的麦田一类的。这个季节要烧荒了，但这景色非常好。我不知道的以为有火灾了呢。小的旅行团也跟我们爬到了这个山坡上，路。
路边有很多大片的牧场，这个是奶牛散养的，懒懒的躺在草地上。大部分奶牛都坐着、躺着，太懒了。其实这条卡线，中俄边境的非常漂亮，可惜天气不是特别好，牧场特别的多。这是一大片马群。感觉这边的马非常活跃，性子比较刚烈的感觉。这样的马一般人是没法骑的啊，但是这条线上有很多马场，喜欢骑马的都可以选择马场去骑。我后面也会找个马场去骑一骑。不知道为什么这些马这么兴奋。前面就是满洲里。这也是中俄边境非常著名的城市，很多年前去过，但是这次来感觉变化太大了，非常现代。司机骄傲的跟我们说：“晚上带我们去看一看满洲里的夜景，一定会让我们兴奋的。”看一看，有人说这像是小香港，确实啊，映照的整个都通红了天空这条主要的干道几乎像是不夜城的感觉，通体发出炫耀的光芒，基本都是偏欧式、俄式建筑风格，确实很美。我们去非常著名的一个套娃酒店去参观一下，这次没有住在里面，太可惜了。这个是套娃景区，是国内的一个五 A 景区啊，里面有很多游乐设施，建筑都非常漂亮，晚上更漂亮了。它的旁边就是套娃酒店，看到了吗？这个外形是一个套娃。据说这是世界上最大的套娃。是一个酒店的外形，白天就是明显的一个套娃形状，晚上灯光一打，看一看，看到了吧？很特别的一个酒店，进去看一看。富丽堂皇的大厅，来抬头看一看。酒店里的房间都是具有套娃特色的。
看是这个中空的大厅，二三四层都有很多套娃。从这个通道穿过去，有二号、三号楼，价格只有三四百块钱一个房间，还是挺便宜的啊。参观完套娃酒店，回去休息，看一看，这就是满洲里的夜色。确实非常美，值得一来。我是行走世界的北京老刘，我现在在做呼伦贝尔六日行，谢谢关注，后面有更精彩的行程。